。好，我们今天来玩一下苏联的左线，按照粉丝的要求，全部满加强。虽然已经很久没有玩苏联了，但是思路我还是记得一点啊。左线的话，就是开局最快速度点到这个筹措事业资金，然后直接引爆内战。之前蠢驴为了防止我们开局的时候把装备全部存到西班牙去，这边专门把这个租借法案的要求给它提高了。现在我们需要百分之五十的紧张度才能租借，所以我们这一次开战之前啊，不正当化这个菲律宾了，我们直接正当化美国。因为之前我已经出过一次这个苏联的飞机流了，所以这次我们就玩一下简单粗暴的机械化中坦。为什么说机械化中坦简单粗暴？因为它的装甲率非常的高，以 AI 的这个硬攻来说是根本打不动我们的，所以我们可以直接碾过去。开局没什么要多交代的，先把部队派到埃塞去，混到五点经验值，给我们改这个一炮师就行了。前期的地先种在敖德萨，因为我们的总部就选在这儿了，当然也可以选更偏远的地区。在二月份可以看到，我们正当化美国一块地需要49的政治点，然后245天能给我们加59的热度。这个热度拉满之后，我们是必然能给这个西班牙租借装备的，所以应该不用害怕这个租借热度的上调。国策点完之后，立刻在敖德萨建立基地，只需要5天，我们就可以再接着点下一个国策了。左线左边这两个国策前期没有用，先不着急点，我们最快速度点到这个筹措事业资金。这个国策点完之后啊，我们就能收到五十万英镑、五十万法郎和五十万美元了。虽然我们的理念对他们有极大的威胁，但是只要反苏，这些国家是一定会支持的。如果全都支持我们的话，我们就能获得一个百分之二十五消费品的减免啊。前期记得安抚一下大林就行了，给我们多留点人。至于这个渗透毫无作用，我们就不点了。主要还是为了节省这个政治点数，给我们开战之后直接开总动员啊。这局埃塞记得好像有点快哦，明明帮他把意大利都顶在了这边。不过已经赚到19的经验了，完全够用了。这个版本让大林子帮我们筹措事业资金还是有点不好意思的，毕竟我们能开总动员的话。这百分之二十五的消费品也就只有百分之二点五了，直接五十万美元变五十万金马克了呀！考虑到这版本消费品屁用没有，我们还是给大伙开个鱼币收集制吧，也不要求多少硬币了，大家有剩的硬币就给我投啊，投个五千个也差不多了。如果硬币能投到的话，后面有空再给大家整一期这个苏联的右翼反对派啊，反正左右都是要玩的。又到了经典的我是彼得环节啊！ 1 9 3 6年的某一天啊，这个伟大领袖突然抽风，让我们所有部队全部变成了炮兵，并且把省下来的装备一起捐给了西班牙，同时还突然对美国啊准备发动战争。前期最赚的就是能确保到一位海军上将的忠诚啊！海军上将对于我们来说是不可或缺的栋梁之才啊！可能是我们和美国关系不太好啊，导致我们找这个美国众筹造反居然失败了。看来这局五十万刀的是吃不到手了呀。计算了一下，时间差不多了，我们就可以直接点下这个重燃战火啊。二十五天之后就可以开启内战了。在开战之前没什么好说的，所有装备能送的全部送给西班牙，然后就是对美国宣战了。因为对美国宣战的是斯大林，所以啊，我们是和美国在一方的。接下来就是经典的跑马环节了，我们可以全军转成骑兵师开冲啊。切换部队之前，依然是先来找这个西班牙军火库提货啊。虽然发货人是斯大林，但是啊，我们签收的人就得改成托斯基了。只能说别急啊，等我拿这些装备打赢了内战，我必然会派天兵来救你啊！这一点我是没想到的，可能是我们把热度搞得超过 80% 了，结果美国直接进同盟国了。这个是新版本加的吗？我觉得美国以前没这么积极啊。不过进同盟国和我们也没什么关系，因为等我们能打到同盟国的时候啊，这个美国必然已经能进同盟国了。因为这次把这个热度弄得特别高，我们甚至可以直接开这个总动员啊，这个肯定是能开必开的。就是记得后面把这个征兵给它改一下，不然会一直没有人力
总算结束了。这次内战好像比我想的要艰难一点啊，可能是美国拉英国参战了，导致出现了一些奇怪的 bug。这边依然是老套路啊，就是把这些加盟国细细的切做臊子。关于这个傀儡国怎么放，有一点小的学问，因为我们国策中有一个国策可以给我们所有在亚洲的傀儡国刷工厂，所以我们傀儡国肯定都是要放在亚洲的。然后蠢驴里面这个亚欧分界线啊，是从啊上面这个聂聂茨开始，然后一直到下面卡尔梅克这里啊。这个右边全部属于是亚洲的，所以右边的国家我们都要放成傀儡国。而且为了这个利益最大化，我们傀儡国最好能放两块地的都放两块地，因为 AI 逻辑是超过两块地的国家都会开始点工业的国策。这样的话能帮我们傀儡国更快的堆工厂啊。地就先放成这样吧，虽然颜色五花八门的，但也挺好看的。保证绝大部分国家有两块地就行了，然后有个细节就是这块地我们得自己吃，因为现在这个版本啊，我们打完内战之后，日本都会宣我们，如果不吃这块地的话，日本就会宣我们的小弟了。这块地我们自己吃的话，就算日本宣我们，他也过不来啊，所以无所谓了。刚开始我是准备用控温的手法。让日本没法宣我们的，但是只要我们想去跳金护会，必然会导致温度很高，必然会被日本宣，所以这个日本还卡不掉它。既然这样的话，我们只能妥协了。接下来先在资源多的地区铺基建，然后再铺上民工。内阁里面可以加建造速度的优先安排上。被日本宣的话，有一个坏处就是我们没办法在西班牙玩志愿军了。总的来说还是很亏的，而且我们得一直保持这个战争状态，稳定度会少百分之二十。只能说我们放出北萨哈林是一种随进的玩法。我们前期想要消灭满加强的日本还是很麻烦的，所以先不考虑啊，先等我们憋一会儿装备再说。或许有一种办法能帮我们快速解决日本问题啊，就是利用一下托斯基线一些特殊的手段啊。我们如果能让日本内战的话，或许我们就不需要再费尽心思去登陆日本岛了。这边果然被宣战了，没什么办法。他要打就打吧，反正我不召唤小弟进战争，他只能吃我这两块地啊。虽然志愿军被弹回来了，但是我们还是收到了西班牙的黄金。可以看一下，目前我们的消费品工厂已经牢牢的卡在了百分之十啊，其实没必要再收这笔黄金了。那我们这次就大放一回吧，直接把这个黄金还给他。既然是种地开的话，那我们直接啊，最快速度切成自由贸易吧。托斯基和自由贸易还是非常配的，因为校长也和日本开战了，我们其实可以派点部队去帮校长的。不过我们现在部队也不强，所以我们决定还是卖点装备给校长啊。我知道校长一定非常缺枪的，所以我们啊，就给他准备了大量的步枪。可能也是因为热度太高的原因，希腊开局就打了阿尔巴尼亚，结果被意大利直接吞了。等了一会儿，这个校长果然是来找我买战斗机了，看来他还是有点钱的。我本来都准备白送他了。多的点数先给校长派一个顾问吧。满加强的校长锤日本应该很轻松啊。看了一眼，都打到这边了，是不是有点太快了？这个比我自己玩都要快了呀。政治点优先安排这个建筑公司，然后接下来剩的政治点就可以去点这个宣传鼓动部了，或者给我们把人力开一下。这边开人力的话，我建议还是直接在这个宣传活动里面啊，这边找一个女性劳工。之前有一个略微细节的地方说错了，就是铺基建的时候铺在这个格子超过五个以上的，不然的话太亏了。旧版本这个实现高产量还是非常有用的，可惜到新版本就变成小丑了。我们现在能一直保证百分之十，根本就不用考虑消费品的问题了。所以还是尽量加一下建造速度吧。想了一下，日本前期的飞机都很拉垮，我们也是可以做一点飞机去抢制空跳伞的，那不如直接出飞机好了。待会儿整点带重机枪的飞机拿下制空吧。不过跳伞想上岛还是有一点麻烦，我们得做一些高级伞兵啊
为了最大化经济效益，我们还是继续修民工啊。毕竟到四一年之后才是真正的大战，我们可以一直修到三九年底。这边有一个很重要的国策，是一定要点的，千万别忘了。点完能给每个小弟加两名工，非常的重要。因为我们点了刺刀之风，做编制是不用经验的，先搞出三种高达师的模板出来啊，先训练。前期我们先做七十二个高达师啊，前期飞机先这么设计吧，主要是把航程拉长一点，能够到日本啊。正常来说，一般我们签了这个条约之后，就可以把周围这个波罗的海三国还有芬兰全灭了。但我们这局就算了吧，这局就不打了。综合算下来，不打这些国家至少亏三四十个工厂。不过我们都开了金护会了，也不差这一点工厂啊。看一下我们现在还差多少个厂可以开，还差十九个厂，很快就到了。法国依然是在三九年的十一月就光速投降了。虽然满加强，但好像和没加强一样啊，只是多给德国种了点工厂。好，到了这个四零年的一月份，我们总算是把金护会给它成立了。我们的工厂一下子就飞升到了三百八十四，比正常运营的话少那么一点。主要也是因为我这一局在种地方面没怎么用心啊，这个工厂都是随手铺的。不过总的来说，托斯基苏联就是朴实无华的强。我们这边国策都没点完，就已经这么离谱了。下面还可以点国策，再给我们的小弟刷工厂啊。不过先不着急啊，因为我们这局要玩机械化，所以赶紧先把这个机械工程点出来吧。这个巴西能对轴心国宣战，我是没想到的。不过和我们也没什么关系。想换二级机部，看来还需要一点时间啊。那就先不着急了。这局打的还是太休闲了，很多能卡的东西都没去卡，所以这个产量看似非常的拉垮啊。不过正面打一下满加强德国应该没什么问题。这局确实慢了一点，到了四一年的二月份我们才研究出二级机械化，而且现在经验值也不太够用。仔细考虑了一下，还是先来两级学说吧。点到这个纵深突破有减宽的，这样的话我们编制也好做一点。减完宽度之后，就是来设计一下我们的主力师了。没想到的是，我们改完步坦之后，直接就没经验了。那我们机械化得过一会儿才能玩了，就直接先这样吧。我们总共需要三万辆坦克才能改成这个步坦师，现在应该是刚刚好。我们再存一点经验，给这些部队上点支援连。个人感觉这个时间点军工已经超上限了，我们就把基建什么铺一铺吧，没必要再铺军工了。主要也是因为我们总共就这么多钢，已经找外国买了很多钢了，并且取消了自由贸易了，还是不够用。再这样下去，只能开有限出口了。大概这样就是我们部队的完全体了。7 2个步坦师，应该是随意吊打的。然后不一样的地方就是我们正面的部队可以给它复制一个新的出来，然后改成这个新编制啊。正面这个48个可以优化成机部。目前的装备数量正好改四十八个师，也就是我们在开战前攒出了四十八个机部中坦师啊，它的装甲率百分之八十还是有一点点恐怖的。四十八个师变完之后，我们还有大量的库存根本用不完，这个也没有办法了。这个芬兰继续战争我是没想到的，这下就有一点难办了。因为我新版本也没有玩过苏联，导致我在这边基本上没有放兵啊，这些地全送给他了，那就送了吧。我们好歹有二十一个田县师，以及一堆小弟的部队，全部要过来，应该堵个芬兰，没什么问题。先过来堵一下吧，把这边地堵上应该是够用的。然后看一下我们前线的战况啊，这个德军居然能打出红色气泡，还是有点东西的。不过他这个也是纯靠二十个师堆出来的火力啊，我个人觉得威胁还是没那么大的。很快这些红色气泡就全部转成绿色气泡了，接下来就是看我们有多快能拿下德国了。因为篇幅有限，我们这集就先录到这儿吧。视频到这儿，推荐一个可以看批设历史文的网站——少年梦阅读。因为是星战，大家可能没有听说过，但是里面的小说大家或多或少知道一些，而且这些小说也都还不错。
。如果喜欢大明的题材，可以看看来自大明的《五星天皇》，穿越到资本主义萌芽的大明时期，开始敲响日本的国门，掠夺全世界的资源，铸造最强大明。如果喜欢看欧陆类型的《少年梦》，也有带着中古战锤和龙与地下城元素的欧陆调制模式，带着催眠技能的心灵术士穿越来到奇幻欧陆，展开一场调制整个欧陆的爽快人生。不光是这些历史文，想看近现代的题材也有很多不错的选择，《天朝日不落》、披射玩家的国家振兴术、《1 9 0 4开局一辆基地车，都是穿青造反、打爆列强。如果这些都觉得不合适、不够看。甚至还有带着玩家到处穿越到和平美利坚、天灾美一天，带着奇砍系统穿越到其他世界砍砍砍的奇砍中亚等等。除了这些历史类型的书，《少年梦》还有游戏、宗漫同人、奇幻飞人等等题材可以选择。如果大家还感兴趣的，可以去《少年梦》看看。